देख रहे हैं न्यूज ट्वेंटी वन टीवी आई देखते हैं आज की यह खास न्यूज भाजपा के जिला सचिव और गुड़गांव विधानसभा से तरह से प्रबल दावेदार नवीन गोयल से हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद वैष्णव ने खास बातचीत की नवीन गोयल ने साथ ही बताया कि जनता ने अगर अपना आशीर्वाद दिया तो मुझे विधानसभा में जाने का मौका मिलेगा लेकिन हमारे पत्रकार विनोद वैष्णव ने पूछा की नवीन गोयल आरोप धर्मवाद और जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगता है तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं नवीन गोयल नमस्कार मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज ट्वेंटी टीवी आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी गुड़गांव के जिला सचिव नवीन गोयल जी और बीजेपी की तरफ से प्रबल दावेदार हो सकते हैं गुड़गांव विधानसभा से अगर उन्हें हाईकमान टिकट देता तो किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे आइए हम उनसे जानते हैं तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है धन्यवाद सर सर किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं चुनाव लड़वाना तो पार्टी का काम है पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे अभी तो हमारी सरकार ने पिछले पांच सालों में बहुत ज्यादा काम किए हैं लेकिन जनसंख्या हमारे गुरुग्राम शहर की दिनों बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो समस्याएं भी नेचुरल लगी बढ़ती हैं तो मैंने दो तीन चीजों को लेकर के शुरुआत करने की ज्यादा कोशिश है क्योंकि हमारे सबसे पहले जो होती है हेल्थ और एजुकेशन तो हेल्थ और एजुकेशन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे हमारे राव नरबीर सिंह जी कैबिनेट मंत्री जी हैं उनसे हमने चर्चा की है प्लानिंग है और उसको जल्दी एग्जीक्यूट करने की तैयारी है कि जल्दी नए हॉस्पिटल्स और नए कॉलेज कैसे खोले जाए नंबर दो मेरा विजन रहेगा कि युवाओं को आगे लेके आना हर एक चीज़ में मैं युवाओं को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके माध्यम से भी कि जब तक युवा आगे नहीं आएंगे जब तक हम कोई भी काम स्मार्ट तरीके से नहीं कर सकते और तीसरी मेरी प्लानिंग मेरी बात है कि ट्रैफिक जाम की हमारे गुरुग्राम में गाड़ियों का रास्ता ज़्यादा बढ़ गया है कि ट्रैफिक जाम की बहुत ज़्यादा समस्याएँ रहती है उसके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग की जरूरत है और मेट्रो भी उसी का एक पार्ट है गोयल साहब मौजूदा विधायक बीजेपी के हैं उन्होंने कहा है कि करोड़ों को विकास कार्य गुड़गांव विधानसभा में हुए हैं ऐसी कोई सड़क नहीं थी जिस पे पक्का जिसको पक्का ना कराया गया हो ऐसा कोई खंभा नहीं जिस पे लाइट ना लगाई गई हो फिर इतना विरोध क्यों क्यों उनके खिलाफ इतने खड़े लोग खड़े हो रहे हैं बीजेपी से सर वो उनका व्यक्तिगत जो भी चीजें हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता मुझे तो ये है की बड़े भाई हैं हमारे काम और बताए ना काम और समस्या दोनों चीज साथ साथ चलती रहती है जी जैसे आपने लाइट की बात की लाइट लगवाने के साथ साथ उसके एक जब तक जन भागीदारी नहीं होगी ना मान लीजिए आप सेक्टर की बात करें एक सेक्टर में मान लीजिए दो हजार घर हैं और दो हजार घरों पे कोई 800 पोल हैं तो लाइट खराब होना भी एक उसका एक नेचुरल पार्ट है तो हमारे को आरडब्ल्यू के माध्यम से और वहाँ के जिम्मेदार आदमियों से मैं गुजारिश करता हूँ कि नीस लिस्ट बनाए हमारे एम के हेल्पलाइन नंबर भी हैं वहाँ के आरडब्ल्यू को नोट कराएं वहाँ के काउंसलर्स को नोट कराएं हमें नोट कराएं ताकि जो समस्याएं रोज रूटीन की बनने वाली हैं उनको हम टाइम से खत्म कर सकें और उनके ऊपर रेगुलर काम करने की जरूरत है नवीन जी आप पर और बीजेपी पर आपके विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि तो जातिवाद धनवाद की राजनीति करते हैं मौके की राजनीति करते हैं कहाँ तक इस बात में सच्चाई है विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है विपक्ष तो कुछ भी विपक्ष तो आज पहली बात हरियाणा में है ही नहीं आज छत्तीस बिरादरी के लोग और हर वर्ग के लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ज्यादा खुश हैं नवीन जी पक्ष पर... कोई भी आरोप लगा ले वो सब बेबी दिया दे नवीन जी पुराने कार्यकर्ता को कहने का दुख तो है कि आज बीजेपी भी कांग्रेस की तरह दूसरी पार्टी से कार्यकर्ताओं को इंपोर्ट करने में लगी हुई है तो क्या पुराने कार्यकर्ता में रोष नहीं इस बात का दुख नहीं सर ये संगठन का काम है ऐसी बात नहीं है हमारी पार्टी उसी को ज्वाइन कराती है जिसका देखो क्या होता है हर एक पार्टी में अच्छे लोग हैं लेकिन वो जब समय पे घर आ जाए तो अच्छी बात है और संगठन अगर हमारा मजबूत हो रहा है और अच्छे लोग आ रहे हैं तो मैं मानता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है आप गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को महिलाओं को वोटर्स को कोई संदेश देना चाहेंगे बिल्कुल देना चाहता हूँ सर मैं कहना चाहता हूँ पहले तो सबसे पहले हमारा शरीर स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है हमें खेलों के प्रति और हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति हमें सबको आगे खड़ा होना पड़ेगा जब तक आप दो कदम सब लोग नहीं चलेंगे युवा साथी तो जब तक बहुत सारी योजनाएँ धरातल पर लागू नहीं हो पाती हैं हमारी सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी भी लोगों तक तो पता नहीं होती क्योंकि कुछ लोग हैं जो बुजुर्ग हैं या अशिक्षित लोग हैं तो जब युवा आगे आ जाएंगे ना तो मैं मानता हूं कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हम इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर नवीन गोयल से पूछा जाए कि नवीन जी आप रहने दीजिए किसी अन्य कार्यकर्ता को टिकट दे देते हैं तो किसका नाम लेना पसंद करेंगे सर बोला ना ये पार्टी का काम है मेरा काम नहीं है मेरा काम है मांगना मैं एक आवेदक हूँ और बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ बाकी तो हमारी पार्टी इतनी बुद्धिजीवी लोग हैं संगठन के लोग बहुत सोच समझ के फैसला लेंगे जिसका भी फैसला लेंगे मैं उसके साथ रहूँगा और
नवीन जी आपके कार्यकर्ताओं से जब हमने बात की युवाओं से बात की तो उन्होंने कहा अगर नवीन को मौका मिले तो शायद युवाओं के लिए रोजगार के साधन उत्पन्न हो सके लेकिन हाल ही में आपकी सरकार ने कई उद्योग समिट गुड़गांव में की लेकिन लगता नहीं की युवाओं को रोजगार मिला कहाँ तक आप इस बात में सच्चाई मानते हैं मेरे एक आर्टिकल आया था परसों अखबार में तो मैं आपके माध्यम से भी मेरे युवा साथियों को अपील करता हूँ कि आप लोग रोजगार लेने वाले नहीं आप देने वाले भी बन सकते हो आप लोग अपनी कैपेसिटी को पहचाने आप अपनी विल पावर एक, एक जगाए आप के अंदर बहुत कैलिबर बहुत छोटे व्यवसाय बड़े व्यवसाय आज की तारीख में आई का जमाना है आज हम बहुत कुछ चीजें ऑनलाइन बैठ के भी कर सकते हैं और बहुत कुछ चीजें नई सोच के साथ भी हम कर सकते हैं और जिस आदमी जिस, जिस युवा भाई में कैलिबर है ना वो ट्राई करे क्योंकि ट्राई फैक्टर हमेशा कामयाब होता है चाहे वो जो के मामले में हो चाहे वो व्यापार के मामले आज में आज में क्राइम बढ़ता जा रहा है तो क्राइम को लेकर के कोई आपका विजन है कि अगर आपको मौका मिला तो क्राइम को किस तरीके से कम किया जाए खासकर महिलाओं के बारे में बात करें तो जी जी बहुत अच्छा सवाल है आपका सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ना कि एजुकेशन एक बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक महिला जब शिक्षित होती है तो दो घरों को बसाती है और रही बात तो व्यवस्था की या कानून व्यवस्था की तो कोशिश रहेगी सबसे पहले कि सभी मुख्य चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और उन सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ उनकी मॉनिटरिंग भी की जाए और पुलिस के अधिकारियों से मैंने टाइम मांगा है अगर टाइम मिल गया तो उसके लिए बात करेंगे पेट्रोलिंग व्यवस्था को ज्यादा अच्छा करने के लिए अब हम हेल्थ की बात करें हेल्थ पे आए आप देखें कि जितने आपके सिविल हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या क्लिनिक है वहाँ हजारों की संख्या में सैकड़ों की संख्या में भीड़ लगी रहती है लेकिन कुछ लोगों को दो बजे के बाद अपने घर जाना पड़ता खाली हाथ सिर्फ बीमारी को लेकर के आज भी समुचित व्यवस्था नहीं है स्वास्थ्य के प्रति तो किस तरीके से आपका ये काम करेगी सरकार आगे सर एक तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सब लोग अपने अपने खान पीन पे ध्यान रखें क्योंकि ज्यादातर जो बीमारियां हैं वो खान पीन से खराब होती है आज हमारे खान पीन में बहुत सारी चीजें हम जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं वो हम कम करें बंद करें और रही बात आपकी बात बिल्कुल ठीक है हमने प्लानिंग की है एक तो हम एनजीओ चला रहे हैं हम कुमार आर्टिम इस हॉस्पिटल से कैनविन के नाम से एक एनजीओ हमने बनाई है उसमें हमारे को हम पेशेंट के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट का प्लान कोशिश करते हैं और होता भी है मैं आपके माध्यम से आर्टिम इस हॉस्पिटल्स के पूरी टीम का थैंक यू भी करना चाहता हूं और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है इसके लिए पूरी कोशिश करने जानी चाहिए और आ, बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और प्लानिंग भी है अधिकारियों से ताकि वो एग्जीक्यूट जल्दी हो जाए बस तो कोशिश करेंगे आप आप कोई अपील करना चाहेंगे मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे सभी गुरुग्राम के भाइयों से कि आप सबका मुझे प्यार मिल रहा है बहुत ज्यादा इस प्यार को आप बनाए रखें और मेरे साथ खड़े रहें और पार्टी भारतीय जनता पार्टी साथ जुड़े हमारे साथ जुड़े और निश्चित ही हम गुरुग्राम के लिए एक अच्छा अपने सपनों का गुरुग्राम बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं उसमें आप सबका मुझे साथ चाहिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें